Pues bienvenidos a todos, es un placer uh, estar con ustedes y quedo muy admirado de ustedes, es un sábado y aquí están ustedes para aprender. Bien, bienvenido, estamos en el curso de capacitación, uh, sesión número 16. Sesiones número 16 y 17 van a tratar del evangelismo, de la evangelización. Entonces, 16 y 17 vamos a tratar con el evangelismo, la evangelización, que es algo muy importante para Dios. Uh, solamente para que sepan, tenemos un sitio en donde aparece todo, el curso de capacitación, enseñanzas de la Tierra Santa. Es un lugar para la capacitación, la preparación de pastores y líderes. Se encuentra un instituto bíblico allí también, entonces es un sitio muy amplio. También para que ustedes sepan, y estamos uh, ocupando la Biblia, la nueva Biblia de, los, uh, de Lati Latinoamérica. Entonces, es una nueva versión, extremadamente confiable y fiel. Entonces, todo lo que estamos ocupando sale de esa Biblia, la nueva Biblia uh, de uh, Latinoamérica. Entonces, estamos en la conferencia de evangelismo, sesión 16 del curso de capacitación y una conferencia de evangelismo, parte número 1 o sesión 1. Y ya vamos a contestar varias preguntas en esta conferencia. Vamos a contestar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es tan importante la evangelización? Pregunta 3. ¿Cuál es la base de nuestra autoridad en compartir el Evangelio? ¿Y de qué consiste el Evangelio? Tomando en cuenta uh, el tema de la Biblia, se puede reducir el tema de la Biblia como en dos partes. Una sería, Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, la Biblia habla de quién es nuestro Creador. El otro tema es la reconciliación. Cómo el ser humano puede reconciliarse con Dios. Entonces, el evangelismo trata de un tema muy amplio en la Biblia, uno de los temas más importantes. Entonces, el evangelismo. Entonces, pregunta una es, ¿qué es el evangelismo? El evangelio. El término evangelio procede de la lengua griega y significa buena noticia. No se refiere a una buena noticia de cualquier tipo, indica la buena noticia, dotada de la fuerza suficiente para cambiar la existencia y la eternidad de quien la escucha. La palabra evangelio se encuentra en la Biblia un sinfín de veces muchas veces en el Nuevo Testamento, y literalmente significa buenas noticias. Es el plan de Dios que ha, Él ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. Entonces, el Evangelio es el medio por el cual Dios salva a la gente. Romanos 5, 8 dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que aunque merecemos la pena de muerte por nuestro pecado, Jesús pagó el castigo. Él murió en lugar nuestro. Tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que el pecado había sido conquistado. Eso se llama buenas noticias. Dios pagó el precio de nuestros pe uh, pecados. Por eso nosotros nacimos pecadores, cada persona. 
pero Dios nos ama y nos ha rescatado a través del Evangelio. Entonces, el Evangelio significa buenas nuevas. Pregunta número dos. ¿Por qué es tan importante la evangelización? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos aquí para aprender del Evangelio? El Evangelio es el vehículo, es el medio por lo cual Dios reconcilia el mundo con sí mismo. Es el vehículo por el cual Dios reconcilia el mundo con sí mismo. Tomando en cuenta el tema principal de la Biblia, trata de la reconciliación de Dios con la humanidad, como ya dijimos. El Evangelio es el vehículo que Dios ocupa para reconciliarse con el hombre. Entonces, cada persona nace separado de Dios, con una e e e enfermedad en su corazón, lejos de Dios, con una, un corazón manchado. Según Corintios 5 dice, De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura, Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. Él es quien nos busca. Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio que el ministerio de la reconciliación. Entonces, el evangelismo, el evangelio, es el vehículo que Dios ocupa para salvarnos. Y Él nos ha dado a nosotros, a cada creyente, uh, el encargo, el ministerio de la reconciliación también. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, es algo muy importante. También es un mandamiento de Cristo. ¿Por qué es tan importante eh, la evangelización? Porque es un mandamiento de Cristo. Cada creyente es mandado de ser eh, una persona que trabaja en la evangelización. Mateo 28, 16 a 20 dice, aquí encontramos la gran comisión. ¿Qué quiere decir comisión? Es un encargo, es un mandamiento. Entonces, eso habla de la gran comisión. Uh, Mateo 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. Uh, uno había fallecido, Judas, por haber uh, traicionado a Cristo. Pero los once que quedaron se fueron a Galilea, al monte, fíjense bien, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo, fíjense bien en estas palabras, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Autoridad máxima, tomando en cuenta que todo, toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Hay más que eso? Estamos hablando del universo. Jesucristo tiene toda la autoridad 
en el universo porque Cristo es Dios, que vino en carne y murió en la cruz por nosotros. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo he tenido el privilegio de estar de pie en el monte en donde Cristo dio la gran comisión. Se llama Monte Arbel. Está por el lado, uh, el lago de, uh, el mar de Galilea. Es el monte más alto alrededor del mar de Galilea. Allí es donde Cristo se fue porque dijo, se fue a un monte. Allí es donde Cristo dio la gran comisión, ese monte allá. Tiene una, una vista del mar de Galilea muy bonita. Allí es el monte mirando de atrás. Y se puede ver el mar de Galilea. Aquí se puede ver la orilla norte del mar de Galilea, en donde Cristo pasó 70% de su tiempo en la tierra ministrando. Se encuentra a Capernaum, en donde él vivía, Bethsaida, Corazín, todos los lugares donde él caminó sobre el agua, uh, sanó un sinfín de gente, alimentó cinco mil, cuatro mil. Entonces, Dios, Cristo se fue al monte para ver donde él había pasado casi todo su tiempo en la tierra ministrando, y de allí nos dio la gran comisión. Aquí se puede ver uh, el lago y se puede ver Capernaum aquí, es Capernaum. Allí es el, la casa de Pedro, confirmado, es la casa de Pedro. Y entonces Cristo andaba mucho por el mar de Galilea, casi todo el Nuevo Testamento o los Evangelios, la mayoría tiene lugar por el lago, el mar de Galilea. Entonces, de ese monte siguió Cristo y dijo, vayan pues, dijo, toda autoridad me ha sido dada en donde en el universo. Vayan pues, a quien les toca a ir, a nosotros. No le toca al inconverso buscarnos a nosotros o buscar a la iglesia. Solamente porque tenemos la puerta abierta al templo no significa que los no creyentes van a buscar y entrar. Nos toca a nosotros a ir. Vayan, vayan pues y hagan discípulos. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está siguiendo a Cristo. Pero para ser un discípulo, uno tiene que ser salvo. Entonces, el paso uno del discipulado es la evangelización. Porque no podemos tener un discípulo sin alguien salvo. Entonces, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, mejor dicho, de todos lenguajes, todos los lenguajes del mundo, idiomas, de, de cualquier persona, hagan discípulos, de todas las naciones, por eso tenemos misiones, mandamos misioneros, apoyamos misiones, misioneros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos solos cuando salgamos para uh, evangelizar. Tenemos Toda autoridad en el cielo, en la tierra, porque eso reside en una persona que vive dentro de nosotros, Jesucristo. Entonces tenemos Cristo que está con nosotros 
en todo lo que hacemos. Buenas noticias. Para obedecer a Cristo y cumplir con la gran comisión, fíjense bien, cada iglesia y cada persona deben participar en la evangelización y discipulado. Un creyente y una iglesia que no está enfocado sobre la evangelización y el discipulado no es una persona o una iglesia obediente. Falta algo. Es un mandamiento. Es la forma que Dios está reconciliando el, el mismo con sí mismo. La evangelización. Número tres, ¿por qué es tan importante la evangelización? Porque es poder, el poder de Dios y su único plan para salvar a la gente. El Evangelio es el poder de Dios y su único plan para salvar a la gente. ¿Hay otro plan que Dios tiene? ¿Hay un plan B? Todo viene a través del, del evangelismo. Fíjense bien, Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo no soy avergonzado del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es el poder, poder de Dios para la salvación. ¿De quién? De todo el que cree. Del judío primeramente y también del, del griego o de los gentiles, los no judíos. Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Hay salvación en Buda? ¿Hay salvación en Mohammed? ¿Hay salvación en los, en los uh, falsos profetas? No. Hay salvación solamente en una persona, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y murió en la cruz. No hay otro nombre bajo el cielo. No existe. Solamente en Jesucristo hay salvación. Primero Juan 5, 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en quién? Su Hijo. El que tiene el Hijo, al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Para la persona que no cree en, 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 en Cristo, aunque sea una persona muy religiosa y una persona muy sincera, no hay salvación fuera de Cristo, según la palabra de Dios. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, no soy un camino, soy el camino, la verdad, no una verdad, y la vida, no una posibilidad, Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Jesucristo hay salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el creador del mundo y de todo el universo. Dice en, en Colosenses que Cristo creó todo. Que no existe nada que Cristo no creó. Dice en, en Juan 1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y, y el verbo creó todo. Todo fue creado por Cristo porque Cristo y Dios es el mismo. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, Cristo es el creador, 
Por eso no hay salvación fuera de él. Porque el creador tiene el derecho de establecer cómo la gente puede ser reconciliada con él. Él tiene el derecho de poner las reglas, establecer el orden, porque él es el creador. Por eso no hay salvación fuera de él. Ahora, ¿cuál es la base de nuestra autoridad en compartir el Evangelio? ¿Qué autoridad tenemos? Una, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Según Timoteo 3, 16 y 17, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Si vamos a poder evangelizar bien, tenemos que saber qué es el evangelio, de qué consiste, y luego tenemos que saber la palabra para poder contestar las preguntas de los no creyentes. Porque va a haber preguntas. En la sesión que sigue, en uh, sesión 16, o la segunda parte de esta sesión de evangelismo, vamos a hablar de los obstáculos que los no creyentes tienen. Y vamos a hablar de, de lo que los no creyentes saben de Dios. Entonces vamos a aprender, aprender mucho en esta uh, conferencia de evangelismo. Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva. ¿Hay otro libro en el mundo que reclama ser vida, que tiene vida, que es viva? No hay otras palabras como la palabra de Dios. Es viva. Por eso cuando nosotros escuchamos o los no creyentes escuchan la palabra de Dios, algo sucede. Dentro de su ser, en la profundidad de su corazón, hay algo que se mueve. Porque la palabra es viva. Y Dios, uh, Él, uh, pues vive dentro de su palabra y Él habla a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de los conductores y teutanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hay otro libro que reclama eso? No. Isaías 55 dice, ¿Por qué, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es viva y Dios vive dentro de su palabra y Él logra todo a través de su palabra. También nuestra base de autoridad es la presencia de Cristo. La presencia, como ya vimos en Mateo 28, vamos a resumir brevemente, uh, dice aquí, acercándose a Jesús, les dijo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, no estamos solos. Cuando uh, salgamos y, 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 y para evangelizar, tenemos Cristo dentro de nosotros que está ocupando nuestras palabras. 
Y cuando nosotros hablamos de su palabra, Él también está ocupando su palabra. Entonces tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra que vive dentro de nosotros y Él está obrando a través de nosotros. Nosotros, la verdad, solamente tenemos que ser fiel, abrir la boca y Dios hace lo demás. No es según nuestra gran sabiduría, aunque debemos saber bien la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 2, 15, que nosotros eh, que tengamos la capacidad de, de compartir bien con precisión la palabra de Dios, entonces debemos ser equipados con la palabra, pero es la palabra y la presencia de Dios que hace todo. No es una tarea difícil. No es difícil. Y no nos toca a nosotros salvar a la gente. Es tarea de Dios. A veces en la evangelización estamos con tantas ganas de salvar a alguien que a veces no compartimos el evangelio completo. Porque queremos evitar uh, cosas feas para que la gente se salve. No, nos toca a nosotros compartir el evangelio completo y le toca a Dios obrar en su corazón y le toca a, a la persona a responder. Y vamos a hablar más de lo que es el evangelio y cómo compartir el evangelio completo. Un poco en esta sesión, y en, en, en la segunda parte del evangelismo, vamos a hablar de los cinco pasos que es necesario para compartir el evangelio completo. Muy bien, entonces dice, toda autoridad me ha sido dada. No estamos solos. Vayan pues y hagan discípulos. Entonces contamos con la presencia de Cristo. También contamos con la presencia del Espíritu Santo dentro del no creyente, obrando y hablando. Entonces, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Palabra, todo nosotros, todo está trabajando para lograr y alcanzar el no creyente. Juan 16 dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Jesús está hablando con sus discípulos. Porque si no me voy, el Consolador, quien es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿qué hará el Espíritu Santo? Convencerá, culpará al mundo de tres cosas. Pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben algo? El Espíritu Santo ya está obrando en el corazón del no creyente, convenciendo, culpándolo de que es pe pecador, que hay justicia y va a haber un juicio. Entonces, Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando también en... Uh, en la persona. Entonces, contamos con la presencia de, de, del Espíritu Santo trabajando en el no creyente. Hechos 16 dice, Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, y que adoraba a, a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que, para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. Entonces, contamos con la presencia del Espíritu Santo obrando dentro de cada persona. Muy bien, entonces, uh, la, la pregunta final que estamos contestando en esta, esta sesión, ¿de qué consiste el Evangelio. ¿De qué consiste? Para entender el Evangelio, es indispensable que entendamos el libro de Romanos. 
porque es el libro principal de la Biblia que aclara y define lo que es el Evangelio. Si uno no entiende romanos, no va a poder entender bien qué es el Evangelio. Porque el libro de Romanos nos da los pasos y nos da lo que es el Evangelio. Entonces, ya brevemente vamos a ver los cinco pasos del Evangelio. En la sesión que sigue de esta conferencia del evangelismo, vamos a ver los pasos más detalladamente. Paso uno. Establece que Dios nos ama y nos creó para tener una relación con nosotros. Enseña que el hombre fue creado por Dios y para Dios. Estar separado de Dios viola el propósito por lo cual fuimos creados. Entonces, paso uno del Evangelio establece una ley. Que Dios nos ama y nos creó para tener una relación con Él. Cada persona en el mundo tiene un Padre, quien es Dios. Y ese Padre quiere tener una relación con sus hijos e hijas. Es el Evangelio que es el vehículo que nos da la, la, la reconciliación. Entonces, una persona que está separado de Dios es una violación del propósito por lo cual Dios nos creó. Paso 1. Pasos 2 y 3 del Evangelio tratan de las malas noticias, que sin ellas no hay buenas noticias. Y si no establecemos y no hablamos y no aclaramos bien las malas noticias, las buenas noticias pierden su valor. A veces hoy en día Estamos perdiendo el evangelio completo y muchos están predicando un evangelio incompleto. Están evitando, están pasando por alto las malas noticias, los juicios de Dios, el precio de rechazar a nuestro Creador, el infierno. Queremos brincar pasar por alto las malas noticias y ir rápido a las buenas noticias. Y si hacemos eso, no vamos a tener una persona salva y vamos a evitar el evangelio completo y vamos a predicar un evangelio incompleto. Pasos 4 y 5 Traten de las buenas noticias. Las buenas noticias tienen su lugar. Pero tenemos que hablar de las malas noticias antes. Muy bien, entonces ya vamos a ver brevemente los cinco pasos. Los cinco pasos necesarios para compartir un, un evangelio completo. Paso uno. Establece que Dios nos ama y nos creó para tener una relación con nosotros. Enseña que el hombre fue creado para, por Dios y para Dios. Estar separado de Dios viola el propósito por lo cual fuimos creados. Paso 2. Establece que cada persona es un pecador y separado de Dios su creador. Como dije, en la sesión que sigue, vamos a hablar más detalladamente de cada paso. Este es un, es un uh, sobrevista nada más. Paso 3 establece que el precio de ser un pecador y rechazar nuestro Creador es la separación eterna de Dios en el infierno. No podemos comprender eso. Pero hay un precio de rechazar a nuestro Creador. 
Paso 4 establece, ya estamos hablando de las buenas noticias, paso 4 y 5, establece que Dios nos da la vida eterna y paga el precio de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz y por su resurrección de la muerte. Paso 4. Paso 5 establece que para recibir la vida eterna y el perdón de nuestros pecados, tenemos que creer en Cristo, arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Son los cinco pasos breves. Como di dije, en la sesión que, vi que viene vamos a hablar más detalladamente. Muy bien. ¿Qué hemos visto y aprendido en esta conferencia de evangelismo? Hemos visto lo que es el evangelismo, el evangelio. Hemos visto la importancia de la evangelización. Hemos visto la base de nuestra autoridad en compartir el evangelio. Y hemos visto de qué consiste el evangelio, los cinco pasos breves. Ya en la sesión que viene... Vamos a contestar siete preguntas y vamos a ver más detalladamente lo que es el Evangelio. Entonces, no fallen la sesión que viene. Es muy importante. Muy bien, pues gracias. Y solamente para recordarles, todo se encuentra en el sitio Ministerios Casa de, de, de Luz. Pues muchas gracias. Dios le bendiga y nos vemos en la sesión que viene. Dios le bendiga.